结束对菲律宾的访问行程后，国务委员兼外交部长王毅到访印尼巴厘岛，将参加二十国集团外长会。本次外长会的主题是共同建设一个更加和平、稳定、繁荣的世界，将讨论全球复苏努力的战略。会议开始前，周四，王毅同多国外长举行了双边会谈。据印尼外交部发布消息，此次 G20 外长会将包括两个内容：第一是加强多边主义，将讨论加强全球合作和建立国家间互信的联合举措，这将为世界稳定、和平与发展创造有利条件。在本次会议上，联合国秘书长古特雷斯和美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯将发言，就当前地缘政治形势下加强多边原则进行讨论。第二是关于粮食和能源危机，会议将讨论如何克服粮食危机、化肥短缺和全球商品价格上涨。大宗商品价格上涨和全球供应链中断对发展中国家产生了巨大影响。为此，二十国集团将对这一问题进行全面讨论，以寻求可持续的社会经济解决方案。呃，我们希望这次外长会能够聚焦 G 二零的本来的功能，那就是说协调，呃，世界的全球的宏观经济政策。特别是针对乌克兰危机的外溢的这种负面效应，比如说粮食的危机、能源的危机、原材料的危机，呃，疫后复苏的困难，那么这样人应该坐在一起，啊、呃，形成我们的合力，呃，和更多的共识，啊、呃，来应对好目前这些全球性的。挑战，这是 G 二零应该做的事情。正式会议开始前，周四上午，王毅同印度、印尼、阿根廷外长以及欧盟外交与安全政策高级代表分别举行了双边会见。在与印度外长苏杰生的会面中，王毅表示，相信随着相互理解不断加强，中印关系前景是光明的。中印关系的前景，以及我们两国在地区和世界上扮演的积极和重要的角色，中方是有信心。我们应该加强我们的协调，将我们之间的友谊变成更多的和。王毅说，接下来还有二十国集团峰会、上合组织、东亚合作框架下的领导人会议等，特别是印度明年将出任二十国集团和上合组织轮值主席国，中方将会积极支持印度承担好主席职责。苏杰生对中方支持表示感谢，说世界局势非常复杂，中印两国相互协同并真正确保世界受益非常重要。Uh, the the future of our bilateral uh, cooperation, bilateral relationship, what we can do to improve it further, as well as to exchange perspectives uh, on the international situation, uh, and I'm very glad that we have this opportunity. 周四，王毅与到访印尼的俄罗斯外长拉夫罗夫进行了会见。接下来，王毅国务委员还将同美国、法国、德国。西班牙、荷兰、加拿大、澳大利亚、新加坡、沙特等国外长分别举行双边会见，其中将于周六举行的中美外长会晤备受各界关注。此次中美外长会晤前，美方有官员重提中美关系间的护栏一事。赵立坚今天在记者会上的回应虽然不长，但却首次清晰点出中美关系的护栏就是中美三个联合公报。美国人一直在说护栏，护栏，中美关系的护栏就是中美三个联合公报。中美关系是世界上最重要的双边关系，作为世界前两大经济体和联合国安理会。承认理事国，中美两国关系只能搞好，不能搞坏。此外，中澳外长此次在印尼的会见也是外界关注焦点。深圳卫视记者注意到，近期澳大利亚方面多次释放希望改善中澳关系的信号。据英国《卫报》周二报道，澳大利亚贸易和旅游部长兼特别国务部长法雷尔在接受采访时暗示，在澳中谈判中可能会出现妥协情况，或用替代方式来解决贸易争端。法雷尔说，澳大利亚生产商在澳中贸易争端中损失严重，不仅生意受到打击，个人的生活水平也有所下降。法雷尔承认，澳中两国间存在理念分歧，尤其是在去年澳大利亚与美英签署奥库斯协议后。
，但他认为两国都有兴趣试图让贸易关系恢复原状。他期待在任期内与中国就贸易问题达成某种合理安排。法雷尔称，澳大利亚与中国的关系出现积极迹象，比如澳外长黄英贤计划与中国外长会谈，以及中方同意根据贸易争端解决程序处理相关案件等。在出发印尼前，黄英贤就在一场论坛上表示，澳大利亚新政府的对华政策将有所调整。There are a number of things that have and will change as a result of Australia's change of government, and we believe that Australia must find its security in Asia. Not from Asia. The United States remains our principal strategic partner, where we could keep those two、um, relationships or domains separate.、Uh, I don't think is the world in which we operate today. Because we, we were, we had such a you know, large economic relationship with China, but it's not a unique position. It's the same.、Um, It's the same set of challenges that many nations in the region are navigating. 实际上，王毅上月在访问巴布亚新几内亚时，就曾谈到对中澳关系前景的看法。王毅说，中澳关系这几年陷入困境的症结，在于澳国内一些政治势力执意把中国视为对手而不是伙伴，把中国的发展渲染成威胁而不是机遇，这导致澳多年奉行的积极务实对华政策出现大幅倒退。王毅表示，解决的办法是理性正面看待中国和中澳关系，相互尊重，求同存异，为两国关系重回正轨创造必要条件。王毅强调，改善中澳关系没有自动驾驶模式，重启需要采取实际行动，这符合两国人民的愿望，也顺应时代发展的潮流。工党政府他有这个意愿，想和莫里森政府进行切割，但是呢，我们也看到了工党政府呢，现在他在思维上，在这种认知上还没有摆脱这个莫里森政府对华、对中澳关系这种错误认知，还延续了此前的一些做法，呃，这对于这个中澳关系显然是不利的。就像王国伟说的，没有自动驾驶模式，澳大利亚不可能指望说他仍然做这种错的做法，有这种错的认知，然后中澳关系就自动好了，这是不可能的。根据美媒报道，美国正全方位拉拢盟友加入拜登政府的对华全面竞争。美国商务部向荷兰施压，要求后者进一步扩大对华光刻机出口禁令，企图打击中国的芯片产业。而在英国，美英情报投资史上首次联合亮相，一起向中国泼脏水，抹黑中国通过网络黑客窃密等，还宣称中国是长期威胁。欧洲国家和企业对美国的拉拢，以及中美高科技领域愈发激烈的竞争有何反应？来看看报道。彭博社周三引述知情人士消息证实，美国商务部副部长格雷夫斯于五月底到六月初访问荷兰和比利时，对荷兰政府施压，要求后者以行政手段禁止半导体制造设备大厂阿斯麦向中国出售生产芯片所需的 DUV 光刻机。今年早些时候，阿斯麦 CEO 彼得·温宁克曾对此表示反对。拜登政府他也充分认识到，未来呀，中美经济竞争的真正的这个制高点，其实呢，已经不在简单的货物贸易领域，或者说不在简单的关税领域，更多的已经开始向技术竞争转变。因此，我们可以看到，拜登政府执政呢、啊、这一年多来，对中方的高科技企业加强了遏制的力度。报道指出，荷兰政府尚未同意拜登政府的要求，原因是担心损害与中国的关系。去年，荷兰议会在涉疆问题上跟随美方挑衅中国，引发中国强烈不满。人者卫视注意到，荷兰总理吕特在六月底的欧盟峰会后曾表示，中国是荷兰的第三大贸易伙伴。荷兰政府反对重新考虑与中国的贸易关系，并呼吁欧盟独立制定对华政策。阿斯麦最先进的产品是用于生产七纳米芯片的极紫外线光刻机 EUV， 单价高达十四亿人民币。但自二零一九年以来，荷兰政府已经应美国政府要求限制对华出口 EUV。美方这次得寸进尺，要求阿斯麦对华禁止出口比 EUV 落后一代的深紫外线光刻机 DUV， 单价约合人民币两亿元。尽管 DUV 比 EUV 落后一代，但仍是制造汽车、手机、电脑以及机器人所需的非先进芯片的。主要设备。据不完全统计显示，中国企业在过去大约一年时间里，向阿斯麦购买了约一百台 DUV。今年第一季度，阿斯麦对华出口占全球销售的比例由百分之十六强劲增长至百分之三十四，中国一跃成为阿斯麦最大的市场。
。另有报道指，美方还向日本施压。日本尼康的 DUV 产品是荷兰阿斯麦的主要竞争对手。路透社指出，目前全球大部分芯片制造都是采用 DUV 光刻技术，意味一旦美国政府将出口禁令扩大到 DUV 光刻机，不但将打击中国芯片产业，也将进一步破坏全球芯片产业链。全球芯片短缺的问题将进一步恶化。美国《纽约时报》周二报道称，美国官员正图谋利用在俄乌冲突后制裁俄罗斯的经验，联合伙伴国家扩大对中国的出口管制。但该报警告称，中国是世界第二大经济体，广泛的出口管制可能会对全球商业造成严重破坏。许多与中国有着深厚贸易关系的国家可能转而抵制美国的长臂管辖。数据显示，全球资本市场非常看好中国芯片产业。去年约百分之七十的半导体风投资金流向中国。拜登政府出于啊地缘政治对抗，出于大国博弈的考虑，对中国呢施加所谓的出口禁令。说到底呢，还是害怕中方在技术领域对美方呢实现了赶超。但是呢，中方啊或者说中国市场是全世界最大最有潜力的消费市场。任何美国企业或者美国的盟友，实际上都很难忽视啊中国市场。这样一块巨大的蛋糕，都很难呐、啊，完全围着拜登政府地缘政治对抗的指挥棒来转。观察认为，拜登政府对中国高科技企业搞小院高强势围堵正愈演愈烈。近日，白宫对媒体放风称，拜登政府将最快于本周内宣布取消部分对华加征关税的措施。周二，美国政治新闻网又援引知情人士的话称，拜登或将推迟到本月底再做决定。报道还披露更多细节称，拜登政府的对华关税新政将一分为三：首先是取消价值一百亿美元商品加征的关税，包括自行车等日常消费品，具体清单仍在拟定中；第二部分则是大头，美国贸易代表办公室将启动一个新的豁免程序，对美国企业提出的进口需求进行审查，审批通过后的中国商品将豁免加征关税。但这对大多数申请来说都将非常困难。第三，则将对获得中国政府补贴的中国产业展开新的“三零幺”调查，主要涉及半导体和电池等高科技，以及中国的关键优势产业。拜登政府这种对关税政策一分为三的分法，实际上表明呢，拜登政府目前呢在对华关税问题上，实际上呢还是有两面性。一方面呢，如果说对华继续进行关税战的话，对美国自身呢实际上是没有什么好处的。但另一方面呢，拜登政府啊也不甘心将关税政策呢作为一个对华施压、对华制裁的工具，彻底的放弃。因此也就不难看出，拜登政府目前呢，他取消对华加征关税的部分，只是呢整个对华贸易的很小一部分。先制裁后豁免的做法，是美国对一些贸易伙伴一贯的伎俩。外界普遍不看好这个一分为三的方案。华盛顿智库战略与国际问题研究中心国际商务研究主任威廉·瑞恩斯警告，特朗普发动贸易战以来，中国企业对美出口不降反升，因此拜登方案整体对中美贸易影响不大。但新的“三零幺”调查将导致关税摩擦升级。代表两百多家在华经营美国企业的美中贸易全国委员会对该方案仅取消约一百亿美元中国商品的加征关税表示失望。该组织发言人道格·巴里向媒体发表声明说，他们主张全面取消对华加征的关税。政治新闻网直言，拜登政府内部就对华加征关税的处理问题进行了长达一年半的辩论，而一分为三的办法意味着财长耶伦和商务部长雷蒙多代表的取消加征关税一派的重大失败。他们一直呼吁削减尽可能多的关税，来对抗美国四十一年来最高的通胀率，并希望以此向选民展示拜登政府积极应对通胀的能力。日本媒体《日经亚洲》还指出，美方以政府补贴为由限制进口中国商品，但拜登政府正在推进的芯片法案就堂而皇之对美国企业提供五百二十亿美元的补贴。值得警惕的是，美国的情报部门也在拉拢盟友加入拜登政府的全面竞争。美国联邦调查局局长克里斯托弗雷和英国军情五处处长肯·麦卡雷姆周三联合声称，中国是最大的长期威胁。英国广播公司在报道中指出，这是这两个情报机构的负责人史上。首次联合公开露面，克里斯托弗雷声称，中国带来的挑战正改变游戏规则，干预了西方的选举，又老调重弹，指责中国所谓黑客窃密。对于美英情报部门的抹黑，中国驻英国大使馆发言人强烈谴责这种贼喊捉贼、欺世盗名的丑陋表演，并指出，美英情报部门才是任意对别国搞窃听、偷盗、渗透、颠覆的惯犯，早已臭名昭著。他们散布种种涉华谎言，目的是要抹黑中国政治制度，制造恐华排华情绪，并转移公众视线，以掩盖自身的丑恶行径
。事实上，英国军情五处处长肯·麦卡雷姆就在周三的联合记者会上承认，他的机构正在进行中的与中国有关的调查是2018年时的七倍。外交部发言人赵立坚周四也对此回应表示，众所周知，军情五处、军情六处作为英国情报部门，可谓是安插间谍的行家里手。他们发表无中生有、危言耸听的报告，完全是把他们自身不光彩的行为投射到中方身上。我们多次重申，中国发展的目标是让中国人民过上幸福美好的生活，而不是针对谁。更不是为了取代谁。这位英方情报部门的负责人应该去一去心魔，从黑暗的屋子中走出来，见见阳光。不要老是抱守零和博弈的思维，不要无畏树立所谓的假想敌。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。美国联邦调查局局长雷伊周三罕有的在英国伦敦军情五处总部和军情五处负责人麦卡勒姆发表联合讲话，指责中国是对西方经济安全的所谓头号长期威胁。您对此如何看？那么众所周知，情报投资啊都是幕后活动的隐形人。按照美国媒体的爆料，那么在俄罗斯打响对乌克兰的特别军事行动之前呢，美国中情局的局长伯恩斯曾经频繁到访。俄乌以及英法德等欧洲大国，那么都是在就俄罗斯的军事选项发出预警或者是当面交涉。但是呢，当初这些访问沟通都是秘而不宣的，并没有对外公布。更何况这次呢，还是两个国家的情报头子凑到一起走上前台，堂而皇之、张牙舞爪地对第三国做出定向攻击。放到全球范围来看，这都是相当罕见、特别没底线的情报动作。如果我们结合当下伦敦的政坛背景，唐宁街首相府大地震正在发生，约翰逊已经发表了辞职声明，首相任期进入到最后的倒计时。那么，如此强烈的首相下课冲击波，都不足以冲击到这场蓄谋已久的情报投资的联合讲话。那么，足见这场活动它的背景之特殊，安排之非同寻常。实际上呢，这也正是大西洋两岸媒体对雷伊与麦卡勒姆。联合讲话的共同的印象，非同寻常。On Euro， 史无前例。Unprecedented 是两个提及最多的关键词。英国《卫报》周四报道标题就说，美英情报机构领导人向中方发出史无前例的联合预警，所谓 Unprecedented Joint Warning。那么，《纽约时报》周四呢，就用 An On Euro Joint Address， 也就是非同寻常的联合讲话来递信。声称雷伊和麦卡勒姆就中国对美国、英国和西方企业的所谓经济威胁发出警告。今天啊，《华盛顿邮报》刊出记者发自伦敦的报道，也特别强调雷伊和他的英国同事罕见的共同出场。所以啊，在我看来，美英情报投资已经在西方西方的这个舆论场上闹出大动静的这个联合讲话是值得我们重视的。讲话所释放的信息，尤其是美国联邦调查局长特别选择在海外以所谓结对方式来对华发难，更加值得我们去关注警惕。那么，美英情报投资这次联合对华发难，释出哪些信号呢？幕后动机又是什么呢？我个人观察，美国鼓噪中国威胁，推进所谓基于实力对华全面全面竞争。那么，雷伊啊，可谓是美国情报机构的首席代言人。而且呢，雷伊他还是获留任的前朝旧官，是所谓 Deep State， 也就是深层国家势力的代表。特朗普执政后期，以史上最烂国务卿蓬佩奥为首的多名美国外交国安高官，从各个层面发表涉华攻击性的政策演说。那么，联邦调查局长雷伊也是其中一位。渲染所谓涉华全政府的系统应对、手抛这个提法的，正是雷伊本人。今年元月，雷伊在国会听证时也特别表示 ，FBI 针对中国所谓信息和技术间谍行为进行了两千多项的公开调查，大约呢每十二个小时就立案一宗。那你说那些个大张旗鼓的案件，到底有多少是实锤定案了？少之又少。美国司法部发起的所谓 China Initiative， 也就是所谓的中国计划，不就因为助长怀疑亚裔教授？鼓动社会反亚裔情绪的这种副作用过大而草草收场了吗
。那么就美英情报投资的联合讲话，我个人认为这是美方在经济技术领域渲染中国威胁论的最新的大动作，而且呢，把政长摆到了海外。五月底，在乔治华盛顿大学，美国国务卿布林肯发表对华政策演说，无端指责中国是全世界范围内有实力也有意愿的唯一的国家。在经济、外交、军事和技术领域向国际秩序发起挑战，长期威胁美国利益。而美方所谓系统性应对呢，被布林肯描述为投资、联合、竞争三策略。那么这其中所谓联合，当然就是拉帮结派、搞小圈子对抗。刚刚落幕的北约峰会，将中国作为系统性挑战写进所谓十连期的战略概念，就是一例。那这一次呢，美英情报投资联手喊话。又是最新的案例。我之所以要强调是绝对式的制华动作，那么美国首次选择的是头号盟友五眼联盟的成员之一的英国。那么美方会不会在其他的盟友那里，尤其会不会在印太方向，比如日本、澳大利亚等国复制同样的绝对制华的动作呢？美方这次鼓噪的是所谓经济间谍指控，是关乎经济安全的所谓脱钩前景。那么下一次。美方又会抛出什么绝对的借口呢？拼凑、构建所谓的制华同盟，美方啊，未来的动作一定是少不了的。雷英也在讲话中妄言台海问题，竟称中国正采取行动预防所谓国际制裁影响。您对此又是如何评论？不管是一对一绝对也好，或者是一对多组队搞小圈子联盟也罢，美方当然要抛出五花大门没下线的一系列的制华动机，无疑啊。拿当下正在持续上演的俄乌冲突来说事儿，强行关联台海问题，是雷伊找所谓绝对借口的最新的努力。实际上呢，探究起来，情报投资聚一起，不说大国博弈，不谈地缘政治，拿所谓的经济安全和脱钩前景来说事儿，以技术间谍来加持，明显就是一个精心的设计。英国作为与中国大洋大洲相隔万里的域外国家，如何感受到地缘政治的威胁呢？但是经济威胁却是可知可感的，关乎老百姓的荷包与身家。雷伊强行碰瓷台海议题，也是基于这样的一个考量。须知，俄乌冲突是当下不少欧洲国家的安全关切，而俄罗斯正在面临的极限制裁及其背后的大国博弈，也在以能源危机、以粮食危机等等形式，持续在将冲突的代价和风险在向全世界外溢扩散。那么，雷伊散布所谓中方反制裁行动的预案，当然是捕风捉影、信口雌黄。所谓制裁，根本就是一个伪命题。预防又何从谈起？又哪里会有什么中方行动呢？但是，我们也要看到，既然布林肯扬言中国有实力在外交、军事、经济、技术等等领域对美竞争，那么美方在经济、技术等等其他领域的恶化压制，也一定是少不了的。前段时间，美方不是有人在鼓噪吗？一旦武统发生，美方应该在第一时间打击台积电，要防止这家全球芯片巨头落入到中方手中，就是这一危险趋势的印证。现在，费伊的最新涉台表态，再次就此敲响了警钟。在超过五十多名内阁成员和高级官员辞职施压后，英国首相约翰逊宣布辞去保守党党魁一职。他希望能暂时继续担任首相一职，直至今年秋季保守党党魁选举为止。不过，据英国广播公司报道，英国政坛内部有非常强烈的声音要求约翰逊立刻辞任首相。俄外交部发言人扎哈罗娃就在社交平台上嘲讽称：“这不足为奇，伦敦将所有精力用来反俄，他们顾不上解决国内问题。” And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. In politics, no one is remotely indispensable, and our brilliant and Darwinian system will produce another leader equally committed to taking this country forward through tough times. 在周四的全国讲话中，约翰逊称，选择新领导人的进程现在已开始，具体的时间表将会在下周宣布。他还表示，英国对乌克兰人民的支持将会继续下去。今年二月，约翰逊任命克里斯托弗·平彻为保守党副党鞭，然而平彻因被曝光行为不端于上周四辞职，后续又被爆出更多不端行为。舆论则质疑约翰逊明知其品行仍委以重任，要求其下台的呼声再次壮大。此前，约翰逊已因聚会门丑闻而在保守党内外面临辞职压力。
六位上学约翰逊在议会下院保守党议员对他进行的信任投票中过关，得以留任保守党党魁和英国首相。按照保守党党规，一年之内党内不得再对他发起信任投票。不过，英国自由民主党领袖埃德·戴维则表示，如果约翰逊拒绝马上辞职，他的政党将支持工党对约翰逊的不信任投票动议。如果所有党派的多数议员对约翰逊投不信任票，则首相约翰逊将不得不辞职。He needs to realize that the game, alas, is up. His credibility and power as prime minister has completely seeped away. And he needs to say, "Okay, folks, I respect that I can't carry on this job, and hand over." We get on with the process of putting a leadership contest in place and electing a new leader and therefore a new prime minister as quickly as possible. 英国多位政府要员周三就赶到唐宁街呼吁约翰逊辞职。这些官员包括刚被任命的财政大臣扎哈维、交通大臣沙普斯、商务大臣科沃滕和保守党党鞭哈里斯等人。约翰逊此前还坚称自己不会辞职，因为自己的合法性来自于2019年选举大胜。Frankly, Mr. Speaker, the job of a prime minister in difficult circumstances, when he's been handed a colossal mandate, is to keep going. 直到周四，在超过五十名官员因对约翰逊失去信心而宣布辞职后，约翰逊才松口表示将辞去党魁一职。不过，他希望自己在选出新首相之前继续留任。根据报道，英国保守党党魁竞选将于今年夏季举行，预计到十月份将能敲定新首相人选。按照英国政治体制，执政党领袖自动成为首相。英国副首相多米尼克·拉布和新任财政大臣纳奇姆·扎哈维有望成为下任首相的有力人选。他的主要是基于两点考虑。呃，第一个呢，我们知道约翰逊呢，把自己啊看作是呃杰出的一个政治人物。他实际上是希望在接下来这段时期呢，能够留下一些政治和政治上的遗产。呃，另一方面呢，我想对于保守党内部来说呢，也有一个对于过渡期的需求。所以在这个过渡期间呢。可以帮助约呃保守党内部啊，能够选出一个新的呃领导核心，然后组成这个相应的这个团队，来实现和约翰逊政府之间的这样一种平稳的权力交接。约翰逊即将宣布辞职的消息传出后，英镑对美元和欧元汇率应声上涨。对于眼下英国政坛的这台乱局，有英国民众认为约翰逊已经成为保守党的累赘。Well, yeah. Well, I don't think Boris Johnson is a liability. I think he needs to go. To be honest. He does need to go. I've got no trust in him. 曾在保守党内阁任职的前教育大臣尼克·吉布在 BBC 四台说：“英国正经历一场民主危机，类似于特朗普领导下的美国。一些人担心，即便约翰逊被赶下台，内讧也不会就此结束。约翰逊的支持者与那些想要推翻他的人之间的分歧将是尖锐而持久的。”事实上，此刻的英国正面临来自内部的诸多挑战，从经济衰退到日益加深的生活成本危机。大批民众周二聚集在位于伦敦的英国首相府附近示威抗议，对约翰逊在防疫、脱欧等方面的表现不满，要求他辞职。He didn't roll out the vaccine, and I'm so sick of him. I think the whole rotten lot need to go, and I think he's doing an enormous amount of damage to politics in this country because the whole lot are being tarred with his brush. I think he's appalling. I think he's appalling. 周三，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在评论英国卫生大臣贾维德辞职一事时，就在社交平台上写道：“这不足为奇。伦敦将所有精力用于对抗俄罗斯和参加乌克兰的战斗行动。巨额财政支出、英国雇佣兵、教官和情报部门主力动员一切来反俄，他们顾不上解决国内问题。”俄罗斯联塔网援引圣彼得堡大学教授叶列米娜的话说：“约翰逊完成了其主要任务——脱欧，但他为了实现所谓全球战略承诺，在乌克兰问题上采取最激进的立场。”路透社称，约翰逊对欧盟的强硬态度拖累了英镑，加剧经济界对于英国通货膨胀率将超过百分之十一的预期。中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建认为，从长期来看，英国提出的全球英国战略不会因约翰逊的辞职发生太大变动，但在具体政策领域或许会出现微调空间。我想，这个接下来的呃，保守党政府呢，呃，会有一些变化。我想，英国呢，可能呃，政策平衡上会做得更好一些，尤其是在处理和欧盟的关系上。目前，约翰逊政府啊。
，它作为啊脱欧政府和欧盟的关系呢，有一些先天的不足，同时涉及到和美国、俄罗斯等等这样一些大国的关系，包括对华关系，我想英国啊，英国方面呢，实际上也迎来了一个重新调整，获得一个更好政策平衡的机会。下个话题来连线特别评论员刘和平，刘先生您好。我们看到，在约翰逊内阁成员出现雪崩式辞职潮之后，俄外交部发言人扎哈罗娃表示，这一切都是因为约翰逊推行对俄强硬路线所导致的。您对此如何看？很显然，从扎哈罗娃的这个判断来看，这一局面的出现正是俄罗斯所期盼的。而在我看来，普京在俄乌冲突中之所以硬着头皮也要打下去，除了开弓没有回条件、退无可退这个因素之外，还有另外三个原因，即是俄罗斯认为，假如战争持续下去，导致油价高企，尤其是通货膨胀居高不下，西方国家内部就会产生分裂，西方的反俄统一战线就会崩溃。这个内部分裂指的当然是以美英加澳新为首的由昂格鲁萨克逊人建立的国家集团，会跟欧洲大陆国家产生分裂。但是截至目前为止，俄罗斯希望的那种分裂，并没有出现。欧洲大陆更加依赖美英等国的军事保护了。其二是俄罗斯认为，假如战争持续下去，导致油价高企，尤其是通货膨胀居高不下，欧洲大陆，尤其是欧盟内部就会发生分裂，也就是以法国、德国、意大利为首的传统欧洲强国，会反对包括立陶宛。波兰在内的中东欧国家对俄罗斯的强硬态度，实事求是来讲，这个裂痕啊，的确是存在，并且曾经表现出来过。但是，最终法德意等传统欧洲强国出于担忧欧洲的分裂而隐忍下来了，顺从了中东欧国家的强硬对俄路线。在这种情况下，俄罗斯就只能寄望于出现第三个结果。也就是高油价与高通胀会导致相关西方国家内部产生分裂，也就是民众会因为生计艰难而站出来反对本国政府的反俄政策。而英国约翰逊内阁的集体崩盘，这似乎是让俄罗斯看到了这样的希望，甚至会认为这是西方国家内部出现分裂的第一张多米诺骨牌。如此一来，西方国家反俄的政策。就维持不下去了。那么，真实情况是否真的如此呢？我认为俄罗斯可能存在着战略上的误判。约翰逊这次面临的政治危机，纯粹是由于个人操守与个人诚信而导致的。要知道，英国政治本身就是以保守主义要著称的，也就是尊重历史与传统，非常强调宗教与道德在政治与社会生活中的作用。而约翰逊所在的保守党，更是将法律与次序视为了党的不二信条。在这种情况下，约翰逊因为个人政治操守，而成为人人喊打的过街老鼠，就一点都不奇怪了。约翰逊已经宣布辞去保守党党魁，并将担任首相至保守党选出新党魁。那您觉得约翰逊的继任者会改变英国现在奉行的强硬反俄外交路线吗？我认为这种可能性几乎不存在。要知道，面对排山倒海般的要求辞职下台声浪，约翰逊不仅一度拒绝辞职，而且他搬出的理由居然是：当你在困难的环境下被赋予一项重大任务时，首相的职责就是继续前进。这就是我要做的。这个所谓的重大任务，指的就是英国要带领西方国家支持乌克兰，打败俄罗斯。他还说，只有英国民众在俄乌冲突问题上不再支持他了，他才会辞职下台。从中我们可以看出，约翰逊仍然将自己的对俄强硬路线与政策，看成是自己成功摆脱本质政治危机的最后救命稻草。这背后的原因就在于，约翰逊比任何人都更清楚，对俄强硬以及带领西方世界支持乌克兰打败俄罗斯。不仅仅是整个内阁，甚至是在野工党的政治共识，更是英国民众的集体意志。所以，我们看到，在这次俄乌冲突中
，英国对乌克兰的物质与军备资源，在西方国家中不一定是最多的，但一定是姿态上最为积极、立场上最为强硬的。约翰逊不仅两次亲自前往乌克兰，为了确保芬兰与瑞典加入北约，率先跟这两个国家签订了军事互保条约，甚至还一度扬言。假如俄罗斯判处援助乌克兰的英国政府死刑，那英国将会直接向俄罗斯开战。除了对俄罗斯之外，英国不仅跨过大西洋，跟美国、澳大利亚结成了美英澳军事同盟，而且公开鼓吹北约应该将这样的重心转移到印太。从中我们可以看出，面对当今世界上的乱局，英国抱持的是一种唯恐天下不乱的心态。甚至是把这看成的是英国千载难逢的历史机遇。这背后的原因就在于：第一，过去的英国曾经是世界上的头号霸主，通过殖民方式统治过全球，被号称为“日不落帝国”。当前的英国又想恢复过去的所谓荣光。第二，英国仍然把自己当成了这个世界上的救世主与卫道士，因为盎格鲁撒克逊人。不仅缔造了美国、澳大利亚与加拿大等国家，而且缔造了西方那一套价值观念与意识形态。第三，这是当前英国的全球战略。当年英国之所以脱欧，就是为了跟传统欧洲拉开距离，以重新领导盎格鲁撒克逊人缔造的美、澳、加、新等国家，重塑当今的世界秩序。从中我们可以看出。对俄采取强硬路线，并不是约翰逊一个人的主意，而是英国上上下下的集体意志。来关注俄乌局势，在宣布控制卢甘斯克地区的利西昌斯克市之后，俄军继续向顿涅茨克地区的斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克等地发起了进攻。而据乌克兰二十四频道的报道，当地时间周四凌晨开始，包括基辅州、尼古拉耶夫州、敖德萨州在内的乌克兰全国大部分地区响起了防空警报。目前，乌方尚未通报俄方打击的具体目标和损失情况，但俄罗斯国防部此前一天表示，俄军摧毁了包括两套美制海马斯火箭炮在内的多款西方援乌武器。俄消息报周三援引顿涅茨克民间武装领导人普希林的话称，由于卢甘斯克地区已经完全解放，目前俄军和顿涅茨克武装部队正在向顿涅茨克方向调动。俄军已对位于哈尔科夫地区的乌军部队、军事武器装备等军事目标进行了打击，其中包括被精确制导武器摧毁的乌第九十二机械化旅和第二十二摩托化步兵营临时据点。据英国情报部门消息，俄罗斯已将大量兵力转移到伊久姆方向。尽管乌克兰军队进行了顽强抵抗，但俄军仍不断向此处集结。另外，俄军东部和西部集群部队出现在斯拉维扬斯克市以北约十六公里处。俄军事专家舒里金表示，接下来的大规模战斗将在斯拉维扬斯克、克拉马托尔斯克地区展开。乌军正尝试在谢维尔斯克、巴赫穆特防线上组织防御。对于在顿涅茨克的战斗，乌克兰武装部队总参谋部周三则表示，乌军在斯拉维扬斯克方向击退了俄军的进攻，还在克拉马托尔斯克方向重创了俄军；而在巴赫穆特方向，乌军的阵地遭到了俄军的炮击。同时，乌克兰总统泽连斯基在当地时间周三通过视频表示，乌克兰部队还在南部的赫尔松和扎波罗热州方向推进。他再次强调，乌克兰不会放弃自己的土地，并将收回乌克兰的整个主权领土。那尤其是在南部的赫尔松地区，对于乌克兰来说，甚至说对俄罗斯来说，是一个非常重要的战略要地。乌克兰如果抓住了赫尔松地区，在南部的战役拖住了俄罗斯，可以达到双重目标，既能切断克里米亚的陆路通道，也能切断克里米亚的水源通道。此外，乌克兰独立通讯社当地时间周四报道称，乌克兰国旗已在蛇岛升起。但俄国防部当天发布消息称，俄空天军用高精度导弹挫败了乌军将国旗送上蛇岛的企图。数名利用摩托艇登岛并与国旗合影的乌军人被消灭，部分幸存者逃走。位于多瑙河河口以东三十五公里的蛇岛是俄乌冲突以来的一个标志性岛屿，特别军事行动发起的当天就被俄军攻占。而乌克兰希望西方继续加大对乌军援。乌克兰国家通讯社周三报道称，在 G20 外长会前夕，乌外长库列巴与美国国务卿。布林肯通话，协调加快美国及其他合作伙伴向乌克兰交付重型武器问题
。但值得注意的是，俄罗斯国防部周三称，俄空天军在顿涅茨克使用高精度空射弹道导弹摧毁两套美制海马斯多管火箭炮系统及其两个弹药库，而美国第一批援乌的海马斯火箭炮有四套。但乌克兰武装部队否认了相关消息。乌方称，美国提供的海马斯火箭炮系统正在不断对俄军战略要地进行打击，导致俄军装备和人员损失加大。海马斯是一种轮式自行火箭炮。由于海马斯配备了制导火箭弹，打击精度高，而且采用轮式底盘，具备较强的机动能力。因此，美宣布援助乌克兰该型火炮后，其战场表现备受外界关注。美西方对乌克兰的军事援助的数量是非常庞大的。那在这样一个庞大的基础上，乌军频繁地遭受到俄军的打击。其背后蕴藏的一个深层次的原因，就是，呃，美西方对乌克兰的军援其实是一个幌子。美西方的军援的这种用意，并不是真正的军援，而是将乌克兰成为美西方这种传统武器的试验场，以检验本国武器的。呃，性能。西方原武武器除了大量被俄军定点清除之外，有数据显示，西方向乌克兰提供的武器装备累计已达二点八万吨，而其中很多军用物资流向了中东地区以及黑市，并且以极低的价格出现在了暗网上。对此，乌克兰经济安全局局长瓦季姆·梅尔尼克在接受乌克兰媒体采访时证实了该事，称乌克兰经济安全局在调查中发现了多起来自西方国家人道主义以及军事物资被出售牟利的案件，甚至部分。与军事防卫有关的军用物资也被非法出售。梅尔尼克表示，大约有十几起这样的案件已被立案。乌克兰其他执法部门也在针对此类案件展开进一步调查。随着这些呃武器外流流入到这个恐怖分子或者说犯罪犯罪分子手中，呃，为为他们提供了所谓的这种战略物资，呃。为这种全球的反恐带来了新的一轮挑战。那美，从这件事情也可以看出，美国和西方国家不断地向乌克兰军援，呃，不但没能解决俄乌之间的危机，而且又给世界的和平与稳定带来了新的危机。来关注半岛局势。美军六架 F-3A 隐形战机近日在韩国部署完毕，下周还将与韩国空军进行联演。这也是美军 F-3A 时隔五年再次在朝鲜半岛部署。值得注意的是，这是五月美韩领导人会面中达成在韩部署美军战略资产之后，美军相关部署的第一步。此举会否导致本已升温的地区局势走向失控？来看看报道。韩国国防部周二证实，美国阿拉斯加州艾尔森空军基地的六架 F-35A 隐形战斗机已经飞往韩国一个秘密地点，并部署完毕，计划在下周四前与韩国空军进行首次联合训练演习。而美军随后也发布了 F-35A 抵达群山空军基地的照片。深圳卫视查阅发现，此次部署在韩国的美军 F 3 5 A 来自美军艾尔森空军基地第三五四空军联队三五六战斗机中队，其主要任务就是在全球范围内训练、投送、维护和支持作战力量。该联队在去年底前总共接收了五十六架 F 3 5 A 战机，达到满编状态，是美国印太司令部空军唯一一支拥有 F 3 5 A 的部队。今年三月份，该联队一次出动四十二架 F 三五 A 战斗机，进行了大规模的大象漫步。中国国防报今年五月曾发文分析，美军将 F 三五 A 部署在阿拉斯加州，除了要夺取北极地区主导权，还要打造前出亚太的战略支点，与关岛和夏威夷联动，并串联驻日韩等地的军事力量，编织亚太地区封锁网。外界注意到，此次是美国空军 F 三五 A 战机时隔四年零七个月再次部署韩国。二零一七年十二月，为了应对朝鲜试射火星十五洲际弹道导弹，美军首次公开在韩部署 F 三五 A。对于美国来讲，在它的整个印太战略里面，其实韩国它的重要性是很大的，因为对于中俄来讲，韩国所处的位置可以说是第一线的第一线，基本上来讲是美国可以接近到最近的一个支撑点。那么，如果在这样的一个支撑点部署下 F 三十五这样的战机的话，对于美国在印太方向上所谓的增强它的战略威慑力，当然会有一个很大的好处。据韩媒报道，韩国已经从美国购买了四十架 F 三五 A 战机，仍希望再购买二十架。此次韩国空军的 F 三五 A 战机也将参加联合军演。美国空军发言人凯利·杰特中校宣称，此次训练标志着两国 F-35 战斗机的首次联合行动。
。此外，美军派出的 F 三 A 还将与美韩若干架不同型号飞机，在韩国及周边地区一起熟悉情况和进行常规训练。韩国国防部介绍，将 F 三五 A 部署韩国，意在展现韩美同盟强有力的威慑力和联合防卫态势，同时提高韩美空军的相互可操作性。深圳卫视注意到，二零一七年十二月，美军首次在韩部署 F 三五 A 时，还投入了 F 二二隐形战机和 B 一 B 战略轰炸机，与韩军展开警戒王牌联合军演。此后几年，美韩联合军演相对低调，规模一直有所控制。因为文在寅执政时期，美国展开与朝鲜外交接触，随后则因新冠病毒大流行而受到影响。今年五月就职的韩国总统尹锡月，谋求增加盟军军事力量的公开展示，包括军演，以回应朝鲜今年频繁进行的导弹试射。因此，此次美韩五年来首次高调进行的联合空中训练，因应当前最新局势，如何展示联合防卫，如何针对性演练互操作性，引发关注。对于美军来讲呢，他肯定首先是要考虑。在这个区域执行一些包括对重要目标这种打击啊，比如敌方的这种防空反导的指挥中心啊，包括高价值雷达系统啊，包括我们说一些关键的这种防空的这个节点 ，F 三十五可以发挥它自身隐身的特点，借助它的这种隐身所带来的突防能力，去执行一些精确制导的打击任务。那么总的来说呢，这款战机呢会成为美国在这个我们说东北亚乃至整个印太方向执行这个第一轮打击的一个最核心的装备。值得注意的是，此次美军 F 三五 A 战机在韩部署和联合军演，也是今年五月美韩领导人会谈的后续措施之一。根据当时美韩元首会谈和联合声明，美军将动员包括核、常规武器及导弹防御在内的防卫力量，向韩国提供延伸威慑承诺，并达成共识，尽快重启延伸威慑战略磋商机制。美韩双方也商定，将于适当时期在韩国部署美军的战略资产。深圳卫视注意到，今年四月初，尹锡月还是后任总统时期，其顾问朴槿作为访美代表团团长，对路透社表示，在访问华盛顿期间举行的会谈中，尹锡月团队将寻求将战略轰炸机和核潜艇等美国战略资产重新部署到朝鲜半岛，但当时美方不置可否。目前，美军已经开始向韩部署 F 三五 A， 接下来会否继续部署战略资产，对半岛局势有何影响，值得关注。东北亚的这些美军能够使用的基地呢，应该来讲确实是处于前线，但是有点太靠前了，不光会遭到对方的航空兵，那么包括对方的导弹、对方的甚至是火炮，都有可能去威胁这些区域，不会把这些战机呢常态化的放在这个区域，成为对方的一个最好的靶子啊。那么更可能的是部署在我们说日本，甚至可能在关岛或者再靠后一些所谓太平洋的这种新的一些机场上面。对于这个韩国来讲，那么肯定会美国方面会努力的让韩国获得为比如说 F 二十二、F 三十五或者 B 二进行相关的维护保养啊、加油啊，包括挂弹的这种相关的能力。这个呢会方便美军在战时我们说这些相关的这个装备呢，在需要的时候利用这些基地。此外，据韩国外长朴振透露，韩美日正就即将在印尼巴厘岛举行的 G20 外长会期间举行三国外长会谈事宜进行协调。如果会谈成型，三方将就三国领导人上月二十九日借北约峰会之机举行会谈时讨论的事宜进行后续协商。根据朝中社的报道，朝鲜外务省发言人日前就批评美日韩在北约峰会期间进行的反朝对抗密谋，对朝鲜正当的自卫权无理找茬。发言人强调，美国鼓吹朝鲜威胁论的真实目的，就在于为确保对包括朝鲜半岛在内的亚太地区乃至全世界的军事支配权制造借口。美国现在在各个地区。在亚印太方向上面鼓吹朝鲜导弹威胁，要拉一个这个亚印太版的北约，然后来建立真正意义上对周边国家这种威慑，这个是美国的目的。下一步，那么朝鲜方面肯定还会努力的去发展他自身的这种认为这个国防所需要的相关的技术和装备啊